Topik 4.3 Algebra and Trigonometry Functions Contoh, simplify 3 sin squared theta cos theta minus 5 sin squared theta cos theta. Kalau kita lihat soalan ini, nampak macam complicated kan? Tapi kita perhatikan betul-betul trigonometri yang digunakan dalam soalan ini. Term pertama, sin square theta cos theta. Term kedua, sin square theta cos theta. Perasan tak? Dua-dua term ini adalah sama iaitu sin square theta cos theta. Andaikan persamaan ini sebagai W. Kita boleh tulis semula soalan ini sebagai 3W tolak 5W. 3W tolak 5W nampak mudah nak jawab kan? 3 tolak 5 negatif 2W. Cuma di sini W kita adalah sin square theta cos theta. So dengan kaedah yang sama, 3 tolak 5 negatif 2 dan tulis semula variabel yang sama. Contoh soalan 2. 3 per 2 cos square theta cot square theta tolak 8 cot square theta cos square theta. Ok, nampak macam complicated tapi kita perhatikan betul-betul variabel yang digunakan. Term pertama, cos square theta cot square theta. Term yang kedua, cot square theta cos square theta. Sama tak kedua-dua persamaan ini? Term pertama, cos ditulis dahulu kemudian cot. Tetapi dalam term kedua, cot ditulis dahulu kemudian barulah cos second. Ah dua ni sama. 2 darab 5 sama dengan 10. 5 darab 2 juga sama dengan 10. So hasil darab boleh ditulis sama ada term pertama darab term kedua ataupun term kedua darab term pertama. Jadi, kedua-dua term ini adalah sama. Mari kita selesaikan persamaan ini. Untuk lebih mudah, kita andaikan W sebagai cos square theta, cot square theta. Kita boleh tulis semula persamaan ini sebagai 3 per 2 W tolak 8 W. Berapakah jawapannya? Fungsinya sama, W dan W. Jadi, kita boleh combine untuk mengira hasil tolak. Dalam kes ini, pecahan digunakan 3 per 2 tolak 8. Bagaimana untuk menyelesaikan pecahan ini? Kita samakan penyebut darab 2, 8 darab 2. Jadi, 3 tolak 16 per 2. W. Permudahkan. 3 tolak 16 adalah negatif 13 per 2 W. Contoh seterusnya, factorize tangent square theta plus 5 tangent theta plus 6. Perhatikan betul-betul fungsi yang diberi. Dalam term pertama, digunakan tangent kuasa 2. Dalam term kedua, tangent. Dan term ketiga hanya nombor. Jadi, kita boleh gunakan wakil supaya persamaan ini nampak lebih mudah. Katakan T sebagai tangent theta. Jadi, kita tukarkan tangent square adalah T square. 5 tangent adalah 5 T tambah 6. Perasan tak? Ini adalah fungsi kuadratik di mana persamaan ini mengandungi kuasa 2. Dengan menggunakan pemfaktoran, kita boleh fakturkan sebagai T tambah 3 kurungan T tambah 2. Jadi, jawapan akhir mesti ditulis dalam tangent. Maksud di sini, T yang kita andaikan tadi, 
Kita tak nak T tapi kita nak jawapan dalam bentuk tangent theta. Jadi dengan hanya memasukkan T sebagai tangent theta, akhirnya kita akan dapat tangent theta tambah 3, tangent theta tambah 2. Di sini kita hanya tukarkan simbol T kepada tangent theta. Soalan 5. Sin square theta tolak 2, sin theta tolak 3. Kita tahu ini adalah persamaan kuadratik. Langkah pertama adalah dengan mewakilkan sebarang simbol yang kita suka. Let S sebagai sin theta. Kita boleh tulis semula persamaan ini sebagai S square tolak 2S tolak 3. Ini adalah fungsi kuadratik yang kita boleh fakturkan menjadi S tolak 3 darab S tambah 1. Kemudian jawapan akhir kita mestilah ditulis semula dalam sin theta bukan S. Jadi jawapan akhir ialah sin theta tolak 3 darab sin theta tambah 1. Contoh, simplify sin theta plus 1 over cos theta. Di sini ada dua term. Term pertama, term kedua. Simplify itu maksudnya kita nak hanya dalam satu ungkapan saja, okay, satu pecahan saja. Jadi kita perlu mudahkan pecahan ini kepada suatu ungkapan. Bagi menyelesaikan masalah ini, iaitu sin theta tambah satu per cos theta, kita mesti samakan penyebut. Oleh kerana term kedua per cos theta, Term pertama pun kena per cos theta tetapi jangan lupa untuk darab dengan cos theta di sini. Kemudian kita tambahkan kedua-dua ungkapan ini kerana penyebut sudah sama. So ini adalah jawapan akhir. Contoh soalan 8. 1 per sin theta tolak 3 per cos theta. Untuk simplify persamaan ini, kita perlu samakan penyebut. Iaitu yang ni darab sin theta, di sini darab sin theta, manakala term pertama darab cos theta, yang ni pun darab cos theta. Kemudian kita dah mendapat cos theta tolak 3 sin theta per sin theta cos theta. Okay, maka itu jawapan akhir. Basic Trigonometric Identities Di sini terdapat beberapa formula yang mesti kita tahu. Yang pertama ialah sin square theta tambah cos square theta sama dengan 1. Okay, ini adalah identiti yang paling asas dalam trigonometri. Sin square plus cos square equal to 1. Yang kedua, Sin theta per cos theta sama dengan tangent theta. Ini adalah fakta yang mesti pelajar tahu. Tangent itu ialah sin per cos. Okay. Yang ketiga ini kita pernah lihat sebelum ni. Kita hanya recall saja. Cos second ialah 1 per sin. Second ialah 1 per cos. Cot ialah 1 per tangent. Dalam topik ini, kita akan belajar menggunakan ketiga-tiga identiti untuk membuktikan sesuatu pernyataan. Contoh, cos second tangent theta darab cos theta sama dengan 1. Betul ke? So, tugas kita untuk membuktikan sama ada pernyataan ini benar. Mari kita buktikan pernyataan ini. Cos second theta. Darab tangent theta, darab cos theta. Ketiga-tiga terms ini perlu diperhatikan betul-betul. Cos second boleh ditukarkan menjadi satu per sin. Okay. Tangent theta 
menggunakan identiti yang kedua manakala term yang ketiga cos theta ini adalah raw raw material maksudnya kita tak boleh tukar ke dalam bentuk apa-apa ia kekal sebagai cos theta apabila kita dah tukar dengan identiti yang sesuai kita boleh terus permudahkan persamaan ini perhatikan kita boleh potong sin theta dengan sin theta cos theta dengan cos theta daripada hasil pengiraan ini kita mendapat jawapan 1. Akhirnya kita telah buktikan bahawa memang benar pernyataan ini bersamaan 1. Soalan 11. Proof cos theta cot theta plus sin theta equal to cosecan theta. Kita perlu membuktikan pernyataan ini. Bagaimanakah caranya? Okey, yang pertama kita cuba tulis semula Persamaan yang diberi Mulakan dengan cos theta Cos theta kita tak boleh buat apa-apa Sebab cos theta equal to cos theta Tetapi term yang kedua cot theta ini Boleh ditukar sebagai 1 per tangent theta Tambah Sin theta pun kita tak boleh tukar kepada bentuk lain Ia kekal sebagai sin theta Kemudian kita teruskan dengan langkah kedua. Cos theta darab 1 per tangent. Tangent juga boleh dipersembahkan dalam bentuk sin theta over cos theta. Jadi 1 per tangent adalah cos theta per sin theta. Tambah sin theta. Cos darab cos bersamaan cos square theta per sin theta tambah sin theta. Kita teruskan dengan penyelesaian ini. Oleh kerana ini adalah pecahan, kita samakan penyebut sin theta. Jadi yang atas ni mesti darab sin theta. Cos square theta tambah sin darab sin ialah sin square theta per sin theta. Sama dengan. Lihat pada ungkapan cos square theta tambah sin square theta kita boleh gunakan identiti yang pertama iaitu ia bersamaan dengan satu. Jadi kita boleh tulis sebagai 1 per sin theta. Apakah 1 per sin theta? 1 per sin theta ialah cosecan theta. Jadi kita dah buktikan bahawa pernyataan ini benar kerana hasilnya ialah cosecan theta.